Ja, nur mal ein kleiner Hinweis, was der kleine Texan PL880 Weltempfänger alles so kann. Also hier dekodiere ich ein RTTY, ein Radiofernschreiben auf Kurzwelle. Und äh, viele euch, von euch kennen das natürlich schon. Für die, die es kennen, werde ich erstmal nur auf das Besondere hin beweisen. Und zwar hier ist ein Line-Out-Ausgang. Da könnt ihr ein ganz normales 3,5 mm Audiokabel reinstecken und dann das andere Ende in den Mikrofoneingang vom Rechner. Und dann habt ihr mit einer entsprechenden Software, ihr könnt auch FL Digi nehmen, das ist kostenlos. Dieses Programm nehme ich jetzt sehr gerne, aber das kostet etwas Geld. Übrigens seht ihr hier die Frequenzen, auf denen man diesen Wetterbericht ein professioneller Seewetterbericht ist das, wo man den empfangen kann. Und ihr müsst immer in der, mit der Frequenz ein bisschen tiefer gehen, so 1 Kilohertz ungefähr. Dann könnt ihr das Signal hier dekodieren. Ihr seht dann hier diese zwei Huckel und der Abstand zwischen den zwei roten Linien nennt sich Shift. Und das ist in diesem Fall 450 Hertz. Das muss man halt richtig einstellen. Und bei Geschwindigkeit Speed 50 baut. Dann könnt ihr das auch dekodieren, auch mit FL Digi. Und hier seht ihr jetzt zum Beispiel auch den aktuellen Seewetterbericht. Ja, aber das Besondere ist halt mit dem Line Out, weil jetzt kann ich zum Beispiel den Sound hier, erstmal höre ich ihn auch noch, ne? wenn ihr jetzt die Headphone, die äh, Lautsprecherbuchse benutzt, dann ist der Ton hier sofort aus. Aber hier bleibt er an und ich kann ihn aber trotzdem aus runterregeln auf 0 und das Signal bleibt aber trotzdem erhalten. Es verändert sich überhaupt nicht. Das ist halt das Besondere beim PL880. Ein sehr guter Empfänger mit digitalen Filtern, mit schönen Metallrädern sehr guten Lautsprecher. Ja, da könnt ihr außerdem den aufladen mit USB, also über euren Rechner. Hier über eine ganz normale USB-Buchse. Und hier verwende ich jetzt, ihr könnt auch die Stabantenne natürlich nehmen, die ist auch sehr gut. Aber hier verwende ich die U-Loop-Antenne als externe Antenne. Die hat einen Bereich von 30 kHz bis 300 MHz. Und das ist dieses Drahtding hier, das kostet so um die 30 Euro. Und äh, das ist so, das kriegt man als kleines Päckchen zugeschickt. Da muss man das hier nur so zusammenschrauben. Und fertig ist die Antenne und äh, die ist wirklich hervorragend. Ja, die kann man sich halt hinhängen oder man kann sie auch horizontal aufhängen. So hat sie halt eine Richtwirkung, wenn sie so senkrecht ist. Ne? Jetzt ist sie nach Nord-Süd ausgerichtet, was für diesen Sender in meinem Fall genau richtig ist. Alles klar, das wollte ich nur sagen, beziehungsweise darauf hinweisen. Es ging mir vor allen Dingen um die Line-Out-Buchse. Gut, viel Spaß beim selber experimentieren und bleibt schön gesund, wie immer und bis zum nächsten Mal.